Hi friends, welcome to Gold's Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நாங்கள் வந்து எங்கள் அத்தை வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே வச்சு மீன் குழம்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீன் குழம்புக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் எடுத்துருக்குறேன் அதில் நாலு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் அடுப்ப சிம்லே வச்சு நல்லா வறுத்துக்கணும் வறுத்து அதை பேஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த குழம்புல வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் கடை பொடிங்கிறதுனால இந்த அளவு எடுத்துருக்குறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண பொடி அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுத்தது தேங்காய் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது கூட ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் ஜீரகமும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த வறுத்த பவுடரையும் பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு சொலை அளவுக்கு புளி எடுத்து அதை தண்ணியில் ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மீன் வந்து இது ஊழி மீன் முக்கால் கிலோ அது கூட சால மீனும் கா கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ டோட்டலாக ஒன் கேஜி இப்போ இதை கழுவி உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம புளி கரைசலை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் காரத்துக்கு நம்ம பேஸ்ட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் டேரெக்டாக கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் அதை விட இப்படி வறுத்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற மீனையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் நம்ம தனியாக உப்பு போட வேண்டாம் ஏன்னா மீன் கழுவி நம்ம உப்பில் தான் ஊற வச்சுருந்தோம் ஸோ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு தேவைன்னா நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஊர் சைடில் உள்ள மீனுங்கிறதுனால நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நல்ல நீட்டாக கட் பண்ணி கழுவி கொடுத்துருவாங்க பட் சென்னையில் அப்படி கிடைக்கிறது இல்லை இப்போ கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் ஏன்னா மீன் குழம்புங்கிறதுனால ரொம்ப கிண்டிக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் எல்லாம் மீன் வந்து கலங்கிரும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பீஸ் அளவுக்கு மாங்காய் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ குழம்பு கொஞ்சம் கொதிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் மாங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் அப்போ தான் மசால் ஸ்மெல் போகும் ஸோ மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ வந்து நான் தாளுசம் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே தாளுசம் பண்ணி அதில் கூட குழம்பு மசாலா எல்லாமே ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு குழம்பு ரெடி பண்ணிவிட்டு தாளுசம் தனியாக பண்ணி அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபைவ் டு செவன் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கடலெண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் வெந்தயம் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இப்போ கடுகும் வெந்தயமும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ இது மீன் குழம்புக்கு வந்து ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் கூட நம்ம வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு ஸோ இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து நான் குழம்புல ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ தாளுசத்தில் வந்து நான் கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ணலை கருவேப்பிலை வந்து இப்போ நான் தனியாக தான் இப்போ குழம்புல ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இன்னும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிரும் மீன் குழம்பு வந்து அன்னைக்கு சாப்பிட்றத விட மறுநாள் சாப்பிட்டா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ